వైఎస్ఆర్సిపి చెందిన ఎమ్మెల్యేల్లో ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఆర్కే రోజా నగరి ఎమ్మెల్యే అలాగని నగరి నియోజకవర్గం ఒక పెద్ద నియోజకవర్గం ఏమీ కాదు ఎందుకంటే అది తమిళనాడుకు కొంచెం దగ్గరలో ఉంటుంది తమిళనాడుకు చెందిన వాసులు కూడా అక్కడ ఉంటారు ఆ ప్రాంతంలో అంటారు ఓకే చిన్న నియోజకవర్గం వాస్తవానికి ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకు నగరి నియోజకవర్గం టాపిక్ వచ్చింది రోజా గారి టాపిక్ వచ్చింది ఏంటంటే భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆచూకీ గల్లంతయ్యే నియోజకవర్గాల్లో నగరి నియోజకవర్గం ఒకటి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతుంది విశ్లేషణ ఇప్పుడు ఎందుకు అదంతా అంటే కనుక కంప్లీట్గా సైకిల్ ఎందుకు పంచర్ అయిపోయింది అక్కడ పూర్తిగా బరస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా కోలుకోదు అక్కడ సైకిల్ చక్రం తిరగదు అనే ప్రచారాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనే దాని మీద ఒక విశ్లేషణ అంటే ఆ లెక్కలు ఏంటనేది ఒకసారి నేను రెడీ చేశాను అదేంటనేది మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా వాస్తవానికి ఇవి సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఒకసారి అది ఏంటనేది చూసుకుంటే కనుక నగరి అంటే ముందు చెప్పినట్టు చిన్న నియోజకవర్గం పార్టీ ఆవిర్భావం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ రెండు సార్లు మాత్రమే గెలిచింది తెలుగుదేశం పార్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎన్నికలు మాత్రమే గెలిచింది మిగతా అన్నిసార్లు కూడా కాంగ్రెస్ గెలిచింది ఇక్కడ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల నాటి నుంచి అయితే నియోజకవర్గం కంప్లీట్గా వైఎస్ఆర్సీపీకి అనుకూలంగా మారిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో రోజా గెలిచారు అలాగే టీడీపీ నేత గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడుపై ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఓట్లతో స్వల్ప ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు రోజా గారి మీద రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ సీనియర్ నేత గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు మీద ఆయన గెలవ ఆమె గెలవడం జరిగింది రోజా గారు గెలిచారు ఓకే ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం వరుసగా రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా గెలిచారు గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు ఓటం పాలవడం జరిగింది అయితే తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యే గెలిచిన రోజా ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నారు అప్పుడు చాలా పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు ఆమె ఆ అసెంబ్లీని సస్పెండ్ అవ్వడం ఇదంతా ఇదంతా తెలిసింది కానీ ఇప్పుడు నియోజకవర్గం నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి టీడీపీ అధికారంలో ఉండడంతో ఆమెకు అప్పుడు కాస్త ఇబ్బందికర పరిస్థితులే వచ్చాయి అయినా సరే వాటిని ఆమె ఎదుర్కొని నిలబడ్డారు ఆమె కొంచెం పేషెన్సీ లెవెల్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఐదేళ్ళు టీడీపీపై పోరాటం చేశారు అయితే రోజా ప్రతిపక్షంలో ఉండగానే నియోజకవర్గంపై మరింత పట్టు పెంచుకుంటూ వచ్చారు ఈ క్రమంలోనే గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే మరణించడం జరిగిందో అప్పుడు టీడీపీకి ఖచ్చితంగా నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి నాయకత్వ కొరత అయితే ఏర్పడింది ఒక రకంగా ఇది రోజా గారు కలిసి వచ్చింది అనుకోవాలో అదే టైంలో ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు గారి ఉంటే కనుక ఒకవేళ ముద్దు కృష్ణమ్మ నాయుడు ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పరిస్థితి కాస్త వేరేగా ఉండేది కానీ ఆయన ఆయన లేకపోవడం ఆయన కుమారులకి నగర టికెట్ కోసం మాట్లాడుకోవడం ఫైనల్గా గాలి పెద్ద కుమారుడు భాను ప్రకాష్కి టికెట్ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే అప్పుడున్న దాటికి పోటీకి భాను ప్రకాష్ గారు నెగ్గలేకపోయారు ఆయనకి అంటే కుటుంబం నుంచే మద్దతు దొరకలేదు అనే ప్రచారం జరిగింది పైగా నియోజకవర్గంలో టీడీపీ క్యాడర్ను కూడా ఆయన సమన్వయం చేసుకోలేకపోవడం ఫలితంగా రోజా మీద ఆయన రెండు వేల ఏడు వందల ఓట్ల తేడాతో ఓటం పాలవడం జరిగింది ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కంచుకోట అయిన అది తక్కువ మెజార్టీతోనే ఓటం పాలవడం జరిగింది రెండోసారి కూడా అంటే ముందు ఇప్పుడు కూడా ఇక టీడీపీకి ఎదురైన ఓటం ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత రోజాకి అది మరింత అడ్వాన్ అడ్వాంటేజ్గా మారింది అడ్వాంటేజ్ పెరిగిందని చెప్పాలి పైగా ఆమె అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా బాగా కలిసి వచ్చింది ఒకవైపు టీడీపీ క్యాడర్ని తన వైపు తిప్పుకుంటూనే నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు ఒకవైపున ఆమె ప్రొఫెషనల్గా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే నియోజకవర్గంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే పట్టించుకోవడం వాటిని క్లియర్ చేసుకోవడం సమస్య పరిష్కారాలకు వెతకడం ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజా ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక ప్రస్తుతం నగరి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడి కొరత అయితే ఉంది ఆ కొరత ఇప్పట్లో తీర్చలేము ఇంకా రోజా గారు ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద అంటే ఒక మంచి పునాదే వేసుకున్నారు బలమైన పునాదే వేసుకున్నారు దాన్ని తొలగించడం అయితే ఎవరి వల్ల కాదు భవిష్యత్తులో నగర నియోజకవర్గం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశలు వదిలేసుకోవడం తప్ప అంతకుమించి ఏమీ చేయలేదు అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల సారాంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి